हाय स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको साइंस टू के लिए इम्पोर्टेंस देने वाला हूँ कि जो मैक्सिमम परसेंटेज आप मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो 90 प्लस मार्क्स आपके आएंगे ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको साइंस टू ऐसा सब जगह है कि जो आप फोन से भी लिख सकते हो तो माय नेम इज इट माय नेम इज अजय अजय राउत तो विल स्टार्ट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं साइंस टू टेंथ स्टैंडर्ड फर्स्ट लेसन इज द हेरिडिट्री एंड रिवोल्यूशन अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो ओपन करके आप फटाफट ठीक कर लो और उसको रिवाइज करना स्टार्ट कर लो साल भर आपने उसको लर्न किया ही होगा जस्ट आपको एक फास्ट क्विक रिविजन यहाँ पे मिलना है आपको सब कुछ पढ़ोगे तो गदा मजूरी हो जाएगी तो वो नहीं करना है आपको हेरिडिट्री रिवोल्यूशन इन दैट फर्स्ट पेज आप फर्स्ट पेज पे टिक करोगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दैट सेंट्रल डोगमा का डेफिनेशन आपको आएगा वो करना है आपको आगे जाओगे इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिपलेट कोडॉन का एक डेफिनेशन मिलेगा नेक्स्ट पेज पे वो भी करना है आफ्टर दैट ई यहाँ पर आपको दो डेफिनेशन मिलेंगे एक एंटी कोडॉन का भी होगा ट्रांसलेशन का भी होगा और लास्ट में आपको मिलेगा ट्रांसलोकेशन ऑन द सेम पेज आपको यहाँ पर है म्यूटेशन वॉट इज म्यूटेशन कैसे चेंजेस होते हैं म्यूटेशन के डायग्राम देखकर जाओ और एग्जाम्पल म्यूटेशन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं ये करना आफ्टर दैट यूवोल्यूशन जस्ट रीड इट ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इस पेज से आपको हाँ एविडेंस ऑफ यूवोल्यूशन आपको पढ़ना होगा एविडेंसेस छह टाइप के एविडेंसेस होते हैं तो फर्स्ट है मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस आफ्टर दैट रीड इट एनाटोमिकल एविडेंसेस आपको नाम याद रखने हैं वॉट इज़ द एनाटोमिकल वो सब करना है उसके बाद वेस्टिजल ऑर्गन्स इसमें आपको इसका डेफिनेशन आ सकता है इसके एग्जाम्पल्स आ सकते हैं विद द डाइग्राम दे गिव द डाइग्राम एंड आइडेंटिफिकेशन वॉट कॉज इट इज ये आपको करना होगा बिलो दैट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस इन दैट फॉसिल्स वॉट इज फॉसिल्स ऑन द नेक्स्ट पेज आपको कार्बन डेटिंग आएगा कार्बन डेटिंग अच्छे से प्रिपेयर करो नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट एविडेंस इज द कनेक्टिंग लिंक आई एम पी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोंट फॉरगेट विथ डू विद द डायग्राम दिल क्लाटिकल्स लंग फिश एंड पेरी पैटर्स इसका डेफिनेशन है इस पेज पे और साथ में आपको करने हैं एग्जाम्पल्स लास्ट एविडेंस इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये डायग्राम आ सकता है इससे आपको जस्ट एक पैराग्राफ एक्सप्लेन करना होगा वॉट इज इट एंड हाउ इट द एविडेंस तो या इस पैराग्राफ को अगर रीड करोगे तो भी आप आराम से लिख सकते हो नेक्स्ट वन इज द डार्विन लैमार्किजम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन विद द एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम्पल्स इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे डू इट इट आगे बढ़ोगे तो आपको स्पेशन जस्ट रीड इट गो थ्रू इट या आप डोमिनेटेड पार्ट है डोंट गो फॉर इट ये नहीं करोगे तो भी चलेगा Just read this paragraph from the next. Who came? What time? Neanderthal man when came? And Pro Magnon. What is that? वो सब एक बार read कर लो. See though, I said that evidences of evolution. यहाँ पे चार boxes है. Make it six one. Six boxes. छः evidences है. वो छः के छः आप learn कर लेना. Just for the name. नाम ही लिखने हैं उनके आपको. Exercise में से आपको करना है. ये जो मैंने red tick किया है. ये आंसर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है सुटेबल एग्जांपल ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंसेस से ऑलरेडी ये क्वेश्चन बोर्ड में रिपीट हुआ है एंड आफ्टर दैट डिफाइन द फॉसिल्स ये एक क्वेश्चन आपके पास है इन दैट ऑलरेडी हमने इसको टेक्सचुअल में किया है लैमार्किजम एंड कनेक्टिंग लिंक दिस इज योर फर्स्ट लेसन विल गो टूवर्ड्स द नाउ सेकेंड वन इज द लाइफ प्रोसेस In a living organism, part one. Start करेंगे आप reading. जिसका अच्छा reading होगा वो काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है Very very important is your glycolysis, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकल इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वॉट आर द फुल फॉर्म्स ऑफ एन ए डी एच टू एफ ए डी एच टू ये आपको करना है 
उसके बाद आपको दो चार्ट आएंगे एक है एरोबिक के लिए और एक होता है एन एरोबिक के लिए डू दिस बोथ चार्ट दोनों चार्ट आपको अच्छे से करने हैं वॉट इज प्रोटीन्स प्रोटीन्स क्या होता है वो लिखना है हाउ मच एनर्जी इट गिव दैट इज फोर किलो कैलोरी इट गिव बाय वन ग्राम ऑफ प्रोटीन वॉट आर द यूजेस ऑफ दैट अमीनो एसिड कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर यूज हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है नेक्स्ट वन इज द विटामिन वॉट आर द विटामिन एंड वॉट टाइप्स ऑफ विटामिन विच आर डिजोल्व इन वॉटर एंड विच आर डिजोल्व इन द ऑयल आफ्टर दैट देर आर टू गिव रीजन वन इज वॉटर सोल्यूबल सॉरी वॉटर इज एन एसेंशियल न्यूट्रिय एंड वन इज फाइबर इज ऑल्सो एसेंशियल न्यूट्रिय दीज टू आर गिव रीजन यू हैव टू डू इट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस लेसन इज दैट माइक्रोसिक्स फाइव मार्क्स क्वेश्चन फुल लेंथ क्वेश्चन है मोस्टली डू इट एज लाइक एक्टिविटी बेस्ड वॉट इज प्रो फेज मेटा फेज डू वन बाय वन बाय वन विद द डायग्राम डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फुल लेंथ क्वेश्चन है काफी बड़ा है बट करना ही है आपको जस्ट आपने पहले किया होगा जस्ट गो थ्रू इट रिवाइज इट यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आपकी रीडिंग अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपसे साइंस के मार्क्स कम आए और डेफिनेशन में आपको प्रोटीन का डेफिनेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन है आपके साथ ग्लाइकोलिसिस है और डिस्टिंग विश ऑल थ्री आर टू डू इन दिस थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट इज माइटोसिस एंड मियोसिस वन एंड द साइंटिफिक रीजन फर्स्ट थ्री ऑक्सीजन इज नेसरी फॉर कम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज फाइबर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिय एंड द सेल डिविजन विद दिस चार्ट दिस इज रिपीटेड चार्ट ये काफी बार रिपीट हो चुका है तो छोड़ो मत इसको एंड क्वेश्चन नंबर टू विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन माइटोसिस इन डिटेल फाइव मार्क्स क्वेश्चन प्लीज नेक्स्ट the life processes in the living organism part 2 in this uh asexual reproduction what is asexual reproduction binary fission ye teen diagram aap kar sakte ho just go through it ha uh, multiple fission it is a important one with the diagram diagram yahan par hai iska ye important hai budding just read it ek bar read kar lo fragmentation bhi read karke jana ha uh, important one is the regeneration plan area how it regenerates and uh, one more budding is hydra vegetative propagation chota sa definition hai but example hai do teen wo karke jana aapko after that very most important question in the this lesson is a uh, sexual reproduction in plant there are two type of question one is uh, describe the structure of flower अगर ऐसा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट दिस वन येलो वाला यहाँ तक दूसरा क्वेश्चन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट तो उसके लिए आंसर यहाँ से आपका स्टार्ट होगा पोलन ग्रेन से लेके ये ग्रीन वाला डायग्राम इफ यू रिफर द नोट लाइक अ नॉमिनिट और टारगेट डू इट फ्रॉम दैट ऑन वहाँ से करो ये और अच्छे से हो जाएगा then after this uh, male reproductive system is also important diagram most probably denge wo log aapko sirf naming acche se karni hai iski and one more is female reproductive system. ye bhi important hai iska bhi wahi ho sakta hai diagram most probably aayega aapko but aapko naming acche se karna hai after that sabse important question is lesson ka aapko milega मैंसुअल साइकिल फुल लेंथ क्वेश्चन है फाइव मार्क्स के इसमें आ सकता है कौन कौन से इसमें हॉर्मोन्स होंगे वो आपको पढ़ने हैं उनके फंक्शंस क्या है वो करना है ये डायग्राम आपको करके जाना है यहाँ तक इसका आंसर है आप देख सकते हो यहाँ तक इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आई वी एफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन काफी क्वेश्चन पेपर में मैंने ये देखा है सेरोगेसी जस्ट रीड वंस एक बार रीड कर लो कम बैंक है वो भी आप एक बार रीड कर सकते हो हाँ ट्वींस इन द ट्वींस 
आपको करना है डिस्टिंग्विश मोनोजाइगोटिक पेन्स एंड डायजाइगोटिक पेन्स ये लर्न कर लो आफ्टर दैट एक्सरसाइज में आपको मिलेगा फर्स्ट डिस्टिंग्विश कंप्लीट द चार्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ये कर लेना ऑलरेडी आई टेकिंग द स्टेच लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर ये आपको करना है नेम गिव द नेम ये सारे आपको करने होंगे ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चन तो छोड़ना नहीं है इसे एक्सप्लेन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी आई सेड इन द आई वी वी एफ एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आई वी एफ एंड द मैंसुरल साइकिल का सेम क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैंने वहां पर बताया आपको नेक्स्टन इज द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट टोटली ओन आप अपने ओन से इसके आंसर लिख सकते हो जस्ट रिलेटेड टू टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखना होगा यू विल गेट द गुड मार्क्स इन दैट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज अ इम्पॉर्टेंट वन ये आपको करना होगा हाउ कैन एंड द एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ए ओमिटेड है बट आप अपने ओन से भी इसे लिख सकते हो तो डोंट नीड ऑफ कंजर्व इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन ये इम्पोर्टेंट है वाई इट इज नीडेड टू कंजर्व द इन्वायरमेंट जादो मोलाई पयांग ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी लाइक स्टोरी आप इसको रीड कर लेना और जस्ट लाइक तो स्टोरी इसको लिख देना व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट इज जेनेटिक स्पेसीज एंड इको सिस्टम ये करना है आपको वन मोर स्टोरी दैट इज अक्रिड ग्रूस ये भी इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट इन लेसन में से दी सिंबॉल्स व्हाट दे सेड वो क्या कहते हैं ये आपको लिखना है व्हाट रिप्रेजेंट इट ये कहना है वो सब करना आपको इसमें वन मोर क्वेश्चन इज देर यस क्लासिफिकेशन this one classification of threatened species which are species endangered which are rare vulnerable and indeterminate species name examples that means wo yaad rakhne aapko acche se special day of the day 22nd march biodiversity day ye yaad rakhna aapko objective ke liye ye aap se karna hai see in this question number 1 रिकोगनाइज द फॉलोइंग फूड चेन ये है राइट अ शॉर्ट नोट इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन सिर्फ को मोमेंट डिफरेंट दैन यूर लेसन सैक्रेड ग्रूव उसके बाद आपको आएगा राइट राइट अ फैक्टर अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट राइट द टाइप एंड एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी और यहाँ पर आएगा हाउ द बायोडाइवर्स कैन बी कंजर्व ऑलरेडी एक्सरसाइज टेक्सट बुक के अंदर भी मैंने बोला एंड द स्टोरी अबाउट द जादो मोलाई पैन ये आपको लिखना है और ये सिंबल्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसे अच्छे से करो विल मूव टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी इसमें से आपको एनर्जी पावर प्लांट बेस आएगा सारा कुछ तो फर्स्ट एनर्जी पावर प्लांट है आपका थर्मल पावर प्लांट छोटे छोटे आंसर है बट चार्ट फ्लो चार्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से देखो इंपॉर्टेंट यहाँ तक आपका आंसर बनेगा और दो फ्लो चार्ट हर एक इसमें आएंगे एक आएगा आपको फ्यूल कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हाँ ये टोटल बेस है आपका थर्मल पावर प्लांट का चार्ट और एक एनर्जी कन्वर्जन का आएगा जस्ट विच एनर्जी केमिकल एनर्जी टू थर्मल थर्मल टू काइनेटिक काइनेट टू काइनेटिक टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टॉन सब इसमें ऐसे ही करना है डायग्राम आपको एग्जाम में देंगे आपको नेमिंग प्रॉपर आना चाहिए आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आना चाहिए इस क्वेश्चन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद द थर्मल पावर प्लांट तो प्रॉब्लम्स वही एयर पोल्यूशन वाला होगा 
पोल खत्म होने वाले हैं उसके रिजल्ट वो लिखने होंगे आपको नेक्स्ट है न्यूक्लियर बेस छोटा सा आंसर है देखो न्यूक्लियर बेस उसके साथ भी आपको दो फ्लो चार्ट कर डायग्राम मोस्ट प्रॉब्लम आएगा हाँ ये थोड़ा सा बड़ा आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू वर्ड इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड हाउ इट्स टेक्स प्लेस ये रहेगा साथ में इसका डायग्राम आपको अच्छे से करना है न्यूक्लियर पावर प्लांट का डायग्राम करो जस्ट रफली ड्रॉ इट ड्रॉ करो और नेमिंग करो बस ज्यादा टाइम अभी नहीं है आपके पास पावर जनरेशन प्लास बेस्ड ऑन नेचुरल गैस ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन में से दो लाइन यहाँ पे चार लाइन यहाँ पे और दो फ्लो चार्ट और एक डायग्राम डायग्राम काफी बार रिपीट हो चुका है काफी प्रीलियम्स पेपर में आया है बोर्ड के पेपर में आया इवन बोर्ड के जो क्वेश्चन में आएंगे उसमें भी ये है तो फोकस ऑन है कि इसको छोड़ो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन में से सबसे इंपॉर्टेंट वही है नेचुरल गैस पावर प्लांट हाइड्रो इलेक्ट्रिक है तो इसका मोस्टली दो फ्लो चार्ट और यू कैन राइट इन योर ओन ओन में भी रहे लिख सकते हो डैम में वाटर स्टोरेज होगा फिर उसमें से पाइपलाइन के थ्रू टर्बाइन पर वाटर छोड़ा जाएगा और टर्बाइन रोटेट होगा और जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी दिस मच इज हाँ इसमें आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करने होंगे मोस्टली विंड एनर्जी आपको करना है विंड मिल का डायग्राम है यहाँ पर और उसका हाउ इट फंक्शन वो है ये भी छोटा सा ही है डायग्राम है यहाँ पे डायग्राम करो इसका अच्छे से सिस्टमेटिक स्टडी करोगे तो अच्छे मार्क्स आएगा अगर सब करना है सब करना है सब रटना है तो टाइम नहीं बचेगा आपके पास इतना और फिर जम्बलिंग हो जाएगा सब कुछ ये आपके वॉट इज फोटो सोलर फोटो वोल्टैक्स इफेक्ट ये आ सकता है फिलिंग द ब्लैंक वगैरह या तो डिफाइन में आएगा दीज आर ओमेटेड है तो इसको इग्नोर करो डायरेक्टली और सोलर पावर प्लांट है यहाँ पे इसे एक बार रीड कर लेना इसका डायग्राम अच्छे से कर लेना ये वाला इसके भी चांसेस इस साल बन रहेगा अच्छे से आने के गिव द साइंटिफिक रीजन फर्स्ट एंड सी वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला ये करो क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये हो सकता है वट इज मीन बाई द ग्रीन एनर्जी ये एक इम्पोर्टेंट है सेव द एनर्जी इन इज द नीड ऑफ आवर ये भी इम्पोर्टेंट है नीचे चले जाओ वॉट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी एंड क्वेश्चन नंबर टेन विल मूव टूवर्ड्स एनिमल क्लासिफिकेशन टोटली बेस्ड ऑन डायग्राम इसके अंदर काफी भर भर के डायग्राम है डायग्राम देंगे और उससे आपको उसके कैरेक्टर्स लिखने होंगे तो फर्स्ट सेकेंड पेज तो ऐसे ही वोमिट किया है उन्होंने थर्ड भी वैसे ही जा रहा स्टार्ट uh, करेंगे हम डायरेक्टली फाइलम पूरी फेरा से ओमिटेड 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 डायरेक्टली हाँ यहाँ पर आपको फाइलम पूरी फेरा तो जो कॉमन पॉइंट है उसको अच्छे से करो तो अभी ये डायग्राम अगर आता है साइकॉन्स पॉइंट आइडेंटिफाई द फाइलम विच फाइलम बिलोंग दिज एनिमल तो आपको लिखना है पूरी फेरा और दो तीन पॉइंट्स कैरेक्टर्स इससे करके जाओ एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा करके जाओ जैसे कि मैंने इसमें देखो आ, ये डायग्राम है हाइड्रा का हाइड्रा का डायग्राम आपको दिया है नेम द नेम इट लेबल इट ऐसे बोलेंगे राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखना तो यहाँ पे मैंने ठीक किया है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर मरीन ओनली फ्यू आर वाटर फ्रेश वाटर रेवलर्स मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर रेडियल सीमेट्री डिप्लो ब्लास्टिक समर डिप्लो ब्लास्टिक ऐसे भी आ सकता है और उसके एग्जाम्पल तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें भी ऐसे देखो यहाँ पर भी फ्लैटी हेलमेंट सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है ये ऐसे ही करना है आपको तो थोड़ा सा चेंजेस होगा डायग्राम इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होगा ऐसे जो कॉमन आ रहे पॉइंट इसको करके रखो और एक थोड़ा सा अगर टाइम मिल रहा है आपको तो एक डिफरेंट पॉइंट भी करना नेक्स्ट एस्कल मंत्री 
तो डायग्राम करो इसका एंगलिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा ये दोनों इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट तो बहुत चलेगा क्योंकि इसमें अर्थ वम आता है इज वेरी कॉमन तो इसीलिए इसका ज्यादा चांसेस बनता है तो इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है वही सेम रिपीट देखो मोस्ट ऑफ द एनिमल आर फ्री लिविंग बट फ्रेश वाटर डेवलर देखो फ्री लिविंग एनिमल्स मे बी मरीन फ्रेश वाटर डेवलर और टेरेस्ट्रियल देखो लिटिल बिट सेम है ट्रिपलो है बायोलैट्रल सिमेट्रिकल है यूकार्लोमेट है तो ये कॉमन पॉइंट है ये आप करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और मार्क्स भी अच्छा आएंगे नेक्स्ट वन इज और तो बड़ा लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम सबसे ज्यादा इसके एनिमल सब जगह आपको मिलेंगे ओशियन से लेके माउंटेन तक ईच एंड एवरी प्लेस दे आर प्रेजेंट इसके एग्जाम्पल अच्छे से करो कॉकरोच की नेमिंग अच्छे से करो यू नो दॉकरोच बट उसकी नेमिंग भी इंपॉर्टेंट है ऑक्टोपस ऑलरेडी रिपीट हो चुका है तो इसे भी अच्छे से करना वही सेम मॉलिस का वाई दे आर बिकॉज दे आर सॉफ दैट्स वाई द मॉलिस स्टार फिश वाला एक इम्पोर्टेंट है ये डायग्राम आएगा और उसके दो तीन कैरेक्टर आप कर सकते हो बैलनोग्लास डायग्राम अगेन एंड वन मोर थिंग इज हियर दैट इज कनेक्टिंग लिंक वाला एग्जाम्पल एक इस लेसन में से भी आ सकता है because we saw the connecting link in the first lesson first lesson mein connecting link hai but i agree but wahan pe ye example nahi hai so yahan par example hai aapko balanoglossus is a connecting link between the non chordates and chordates ke dhyan se karna baki office ke baad aayenge 6 classes 6 mein se 5 aapko acche se karna hai so first hai pisces with the diagram सेकेंड आएगा एम्फीबिया विद द डायग्राम इसके चार चार कैरेक्टर आप लर्न करेगा एक एग्जांपल वाला और रैप्टिलिया एव्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विद मैमिलिया वी आर इंक्लूडिंग दिस साथ में एग्जांपल कंपलसरी का एक्सरसाइज की तरह अगर आप जाते हो आ, ये करना आइडेंटिफाई मी गिव रीजन में से ए बी सी करो कैरेक्टर्स uh, आपको बाद स्पंज है पेंगविन है एलिफेंट है ये कर सकते हो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस ये करना अच्छे से एंड फोर डिस्टिंग कैरेक्टर ऑफ फाइलम आई कैन नॉट एफ कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट चार्ट टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करना लेबल डायग्राम हाइड्रा है और तो हमें ऑक्टो बस ऑलरेडी मैंने टेक्स सेक्सुअल के अंदर से जो दिए उसमें टिक किया है ये तो आप और अच्छे से कर सकते हो इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी दीज आर ओमिटेड ऑलरेडी आर मार्क इन दिस योगर्ट प्रोडक्शन में कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं वो याद रखो ओन से लिखो हाउ इट चीज प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है आपके पास एक इसमें भी देखो थर्मोफिलीज ये सब आपको याद रखना है नेम और फिर उनसे आप अपना ऐड कर सकते हो प्रोबायोटिक विच बैक्टेरिया आर यूज लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस ए सी बैफिडो बैक्टेरियम बैफिडम ये याद रखना है आपको आफ्टर दैट विनेगर प्रोडक्शन इज अगेन इम्पोर्टेंट वन हाउ इट इज प्रोड्यूस इसके बाद आपको ये लेसन भी आपको रीड करना है इसमें थोड़े से डिफिकल्ट नाम रहेंगे आपके लिए वो याद रखना ये चार्ट देखिए कौन सा माइक्रोब यूज होता है कौन सा एमिनो मैच द पेयर में आने के चांसेस बनते हैं इसके ये चार्ट करो और सबसे इम्पोर्टेंट व्हाट इज द यूजेज ऑफ जैनतम गम जैनतम गम आप कहाँ पे यूज कर सकते हो प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स फर्टिलाइजर वीडीसाइड टेक्सटाइल पिगमेंट्स टूथपेस्ट हाई क्वालिटी और पेपर आइसक्रीम वो सब चॉकलेट वो सब में जानतम गम यूज होता है और एक यहाँ पे आपको टेबल मिल रहा है ये भी मैच द पेयर के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एंटीबायोटिक्स के आपको नाम याद रखने हैं और एक रेफामाइसिंग फिलिंग द ब्लैंक के लिए ये आपको एक पास है ये रीड करो दिस वन इज अ रिपीटेड वन बायोफ्यूल प्रोडक्शन वाला चार्ट आपको ये डायग्राम आएगा और उसके ऊपर से आपके क्वेश्चन रहेंगे 
वन मोर इज देर लैंड फिलिंग साइट मेरे को लैंड फिलिंग साइट का भी ये करना है आपको इसके ऊपर से आपके क्वेश्चन बेस आ सकता है ये डायग्राम देंगे और डायग्राम से आपके तीन दो तीन क्वेश्चन होंगे पांच क्वेश्चन होंगे और उसके आपको वन सेंटेंस में आंसर लिखना है और ये फिलिंग द ब्लैंक के लिए या तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के लिए है व्हाट इज पीईटी पॉलीथिलीन टेरीथैलेट पॉलिस्टर व्हाट इज एच ऐसे आ सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड कौन एब्जॉर्ब करता है नाम उसका लिखना आना चाहिए आपको तो यहाँ पे देखो है छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं अगर साइंस में आपकी रीडिंग अच्छी है तो यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स डेफिनेटली कोई नहीं रोक सकता उसके लिए प्रॉब्लम रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग साइंस ऐसे नहीं बोल रहा है कि आप की बाय हार्ट कर लो उसके पूरा के पूरा ना हाँ ये देखो यहाँ पे कंप्लीट जो स्टार्ट है ये करो अच्छे से गिव रीजन में से एग्जाम्स ऑप्टेन बाय द माइक्रोबिल प्रोसेस आर मिक्स विद द डिटर्जेंट ये है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार्ट है आपके पास रैंडम गम वाला क्वेश्चन uh, आंसर में से आपको करना है क्वेश्चन थ्री का बी एंड एच वन और ये एक स्टार्ट है माइक्रोब वाला यहाँ पर है वॉट आर द बेनिफिट मिक्सिंग दल विद पेट्रोल एंड डीजेल एंड हाउ डज द ब्रेड बिकम स्पॉन्जी ये कर विल मूव टू वर्ड द नेक्स्ट वन सेल बायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी वॉट इज बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपने नाइन्थ में भी किया था तो यहाँ पे आपको फर्स्ट करना है यूज ऑफ स्टेम सेल स्टेम सेल्स आप कहाँ पर यूज करते हो इसको करके रखना अच्छे से ऑर्गन ट्रांसप्लांट रीड इट रीड करके भी आप जा सकते हो इसको और अपने ओन से आप लिख सकते हो ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गन डोनेशन वाइट इज एन इम्पोर्टेंट ये भी करना आपको बेनिफिट्स बेनिफिट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी ये एक और अच्छा आंसर आपका बन सकता है कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दीज आर कमर्शियल एप्लीकेशन जस्ट गो थ्रू इट बायो फर्टिलाइजर इसमें आपके बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं एजोला वॉट इज इट बायो फर्टिलाइजर प्लांट लाइक एजोला तो उनके यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होते हैं एज एटो बैक्टर राय बोल रहे हैं नोज डैट ये याद रखना आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया है ऑडमेन uh, ऑडमेन भी वैक्सीन एंड हाउ द वैक्सीन प्रोड्यूस ये एक करो अच्छे से इम्पोर्टेंट है आइडियाबल ऑफ वैक्सीन ये ऑलरेडी रिपीटेड है तो ये भी आपको करना है अच्छे से क्लोनिंग रीड इट यू कैन राइट यू रोम आप अपने ओन से आंसर लिख सकते हो जैसे साइंस होना है वैसे ये भी इजी आएगा जस्ट आपको पढ़ना होगा डीएनए फिंगरप्रिंट वेरी इंपॉर्टेंट हर एक का डीएनए यूनिक होता है दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट देन ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने किया है कौन है मेन तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एंड डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इन इंडिया इनकी वजह से ये नाम याद रखो वाइट रिवॉल्यूशन रीड करो ब्लू रिवॉल्यूशन जस्ट रीड इट यू कैन राइट योर ओन आफ्टर दैट एक्सरसाइज में अगर आप देखते हो सी द चार्ट यूज ऑफ स्टेम सेल्स का एक अच्छे से करो राइट अ शॉर्ट नॉट बायो टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल यूजेस विच प्रोडक्ट प्रोड्यूस थ्रू द बायो टेक्नोलॉजी ये अच्छे से करो अगेन मेरिट्स ऑफ बायो टेक्नोलॉजी ये आपके पास है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वैक्सीनेशन ये है एंड द नाइन्थ वन इज ये तो टोटल ही आप ओन से लिख सकते हो ये नाइन्थ एंड टेंथ ये इन दिस टू लेसन मोस्टली फोकस ऑन टाइप और फिगर्स पिक्चर्स पिक्चर्स रहेंगे इस पर तो यहाँ पे देखो मेंटल स्पेस का हाउ विल इट रिमूव कैसे आप रिमूव करोगे इससे इस यहाँ इस डिसऑर्डर से तो उसके लिए आपको नोट्स में भी मिलेंगे यहाँ पर रीड करोगे तो यहाँ पर भी मिलेगा थोड़ा सा ट्विस्टिंग आएगा एडिक्शंस का ये पिक्चर्स देंगे आपको व्हाट इज द सिंपल 
रिप्रेजेंट ऐसे आएगा इंसिडेंट कोई भी रिप्रेजेंट करेगा आपको नाव डेज दिज हापन पहले के जमाने में घर में बुलाना पड़ता था अभी बाहर ढकेलना पड़ता है बच्चों को खेलो तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए ऐसे पिक्चर्स आएंगे इस पिक्चर से आपको एक्सप्लेन करना है ये भी आपके साथ बहुत बार हो चुका होगा यू आर एटिंग ऑफ योर फूड एंड प्लेइंग विद मोबाइल और वॉचिंग मोबाइल सेल्फी सेल्फी साइड बोला जाता है ऐसे सेल्फी निकालते निकालते उसे साइड कर लेना ऑटोमेटिकली तो ये ऐसे डायग्राम पिक्चर्स आपको करने हैं यहाँ पर भी देखो एक एक्सीडेंट हुआ है लोग पिक्चर्स निकालने में बिजी है उसके वीडियो निकालने में बिजी है तो ये आपको एक्सप्लेन करना है उसके अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके जाना पहले से वहाँ पे जाके हम सोचेंगे लिखेंगे ऐसे मत करना कुछ तो ढंग का आंसर होना चाहिए इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये डाल सकते हो वन मोर इज सलाम मुंबई फाउंडेशन इट इज ऑर्गेनाइजेशन एन जी ओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करते पोर स्टूडेंट्स को कंपल्सरी क्वेश्चन नंबर फाइव पूरा करना है डी वाला छोड़ दो क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको पूरा करना है जस्ट रीड इट रीड करके आप अपना ओन से लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर टू विच फैक्टर्स अपेक्ट द सोशल हेल्थ एंड क्वेश्चन नंबर इसमें डी आएगा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन एंड लास्ट वन डिजास्टर मैनेजमेंट वट इज डिजास्टर उसके बाद कैसे पोस्ट डिजास्टर होता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वो आपको इस लेसन से मिलेगा और वही ओन में लिखना है दोनों लेसन ओन के ये टोटली अगर आपने अच्छे रीडिंग रखी है तो काफी अच्छे से लिखा डिजास्टर ये फ्लो चार्ट कर लेना पिक्चर्स मारिन का लैंड स्लाइड हुआ था इसके बारे में लिखना आना चाहिए आपको प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ये थोड़ा सा अच्छे से कर लेना रीड कर लेना इसको लर्न करना है तो लर्न भी कर सकते हो आप मॉक ड्रिल्स ओके फर्स्ट एड फर्स्ट एड जरूरी है ये सिंबल्स कर लेना क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये सिंबल्स ये लिखना आना चाहिए सी द पिक्चर सीन में से ये भी इम्पोर्टेंट है तीनों हाँ विच प्रिकॉशन वुड यू टेक ड्यूरिंग दोज डिजास्टर दीज आर डिजास्टर एंड फर्स्ट एड किट इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मॉक ड्रिल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस लेसन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉक ड्रिल मॉक ड्रिल क्यों करना है ये भी पता होना चाहिए वाई इट इज इसेंशियल टू गेट एन द ट्रेनिंग ऑफ द फर्स्ट एड मॉक ड्रिल इम्पोर्टेंट है और एक सिम्बॉल्स बेस्ट क्वेश्चन सारे ये सारे सिम्बॉल्स आपको इसमें से करने इस लेसन में देखो ये भी है उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री डिजास्टर मैनेजमेंट ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव हमने वहाँ पे किया है तो दिस इज दैट इज अगर इतना भी आप करते हो तो फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता तो स्टार्ट करो रिविजन ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड विल मेट इन द नेक्स्ट वीडियो टू